Hòa chung không khí với toàn thị trường, phân khúc SUV hạng A trong tháng 4 vừa qua cũng lao dốc. Trong đó, sụt giảm mạnh nhất phải kể đến kia sâu nét. Ngoài ra, phân khúc SUV hạng A trong tháng vừa qua còn đón nhận thêm tân binh VinFast VF5 Plus. 1. Kia Soul Net bán 604 xe. Nếu tháng 3 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của Kia Soul Net khi bán 1012 xe, thì tháng 4 lại đánh dấu một bước sụt giảm lớn về doanh số của mẫu xe Hàn Quốc. Này khi chỉ bán ra 604 xe, giảm tới 608 xe so với tháng liền trước. Mặc dù hãng đã đưa ra chính sách khuyến mãi, ưu đãi nhưng cũng không đủ để giữ doanh số cho Soul Net. Đây là tình trạng chung của nhiều mẫu xe bán tại Việt Nam khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù giảm mạnh doanh số, nhưng Kia Soul Net vẫn bán ra nhiều hơn đối thủ trực tiếp Toyota Rise và đứng đầu phân khúc SUV hạng A, cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, đã có 2.610 xe đến tay người tiêu dùng Việt. Về ngoại thất, Kia Soul Net sở hữu thiết kế thể thao với lưới tản nhiệt mũi hồ đặc trưng. Phiên bản cao cấp nhất sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED và tự động bật tắt. Tiện nghi nổi bật gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động đi kèm cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Trái tim của Soul Net là động cơ xăng Smart Stream 1.5G, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn cực đại 144Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số vô cấp thông minh Smart Stream IVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn của Soul Net tương đối đầy đủ với những tính năng tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, Kia Soul Net hiện có 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium với giá bán tương ứng 554 triệu, 584 triệu và 624 triệu. 2. Toyota Rise bán 509 xe. Nếu Rise duy trì doanh số tương đương tháng 3, thì có lẽ Kia Soul Net đã không thể đứng đầu. Đáng tiếc là Toyota Rise chỉ bán ra 509 xe trong tháng 4, giảm 137 xe so với tháng 3 bán 464 xe, nhưng cũng có đến 2188 xe rời đại lý sau 4 tháng. Ngoài việc chỉ có duy nhất một phiên bản với giá bán 552 triệu và là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên nguồn cung không dồi dào như Kia Soul Net, Rise còn bán kém hơn một phần vì sức mua giảm trên toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng vừa qua. Thiết kế ngoại thất của Rise tạo cảm giác khỏe khoắn. Năng động với lưới tản nhiệt kích cỡ lớn màu đen. Hệ thống đèn chiếu sáng của xe cũng được áp dụng công nghệ full LED. Bên cạnh đó, xe còn có bộ mâm 17 in với thiết kế lốc xoáy bắt mắt, làm tăng thêm chất thể thao cho mẫu SUV 5 chỗ này. Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 in. Ngoài ra, xe còn có màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hòa tự động. Xe sử dụng khối động cơ xăng tăng áp 1 lít. Sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp DCVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà. Các trang bị an toàn trên Toyota Rise cũng tương đối đầy đủ. Ngoài các tính năng cơ bản, xe còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 4 cảm biến trước trên sau và 6 túi khí. Đây là những tính năng khá hiếm thấy đối với một mẫu xe đô thị hạng A. 3. VinFast VF5 Plus bán 36 xe. VF5 Plus mới vừa ra mắt thị trường Việt Nam nên doanh số còn rất hạn chế. Cụ thể, trong tháng 4, VinFast mới giao được 36 xe cho khách hàng trong nước. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, để nhanh chóng thúc đẩy doanh số cho VF5 Plus, trong thời gian tới đây, có thể VinFast sẽ có các chính sách ưu đãi, cũng như áp dụng bốt chơi giảm giá cho tân binh xe điện này. Hiện nay, VF5 Plus có giá bán 458 triệu thuê pin và 538 triệu mua pin. Được định vị trong phân khúc xe hạng A, VinFast VF5 Plus sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.695mm, rộng 1.720mm, cao 1.580mm, chiều dài cơ sở 2.513mm và khoảng sáng gầm đạt 182mm. Bước vào bên người dùng sẽ cảm nhận được thiết kế tối giản, mà hãng đang hướng tới khi không có sự xuất hiện của cần số thông thường và bệ tỉ tay trung tâm. Xe được trang bị hai màn hình điện tử. Một màn hình phía sau vô lăng hiển thị thông số vận hành, và màn hình còn lại ở bên phải hướng về phía người lái, để phục vụ hệ thống thông tin giải trí của xe. Vô lăng vắt đáy, thiết kế ba chấu có ốp côm bên dưới khá ấn tượng. Ghế được bọc nỉ kết hợp ra với cách phối hai tông màu tương phản trẻ trung. Xe sử dụng mô tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực, và mô men xoắn cực đại 135 Nm. Thêm vào đó là cụm pin Tenerili thì um với dung lượng khả dụng 37 kW, 
cho phép xe chạy hơn 300 km sau khi sạc đầy pin. Công suất sạc ác tối đa là 6.6 kW. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc tiêu chuẩn 2 kW là 18 tiếng. Trong khi đó, thời gian sạc pin nhanh nhất là 30 phút từ 10% lên 70% dung lượng pin.